Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Estou novamente aqui no meu sistema de criação de peixes em caixa d'água, né? Estou agora, hoje é domingo, 9 horas da manhã, fez muito frio durante a noite e eu não estou colocando aquecedor na minha caixa d'água, tá? Eu tô, quero ver aí a capacidade de resistência das tilápias já grandes, né? E pelo que eu estou vendo aí, elas estão resistindo muito bem. De acordo com alguns estudos que eu estive fazendo, as tilápias é abaixo de 10 graus, então elas não resistem. Mas 10 graus acima, ela resiste, né? E isso eu, realmente eu tenho comprovado, né? O ano passado, como os meus peixes estavam menores, eu perdi alguns peixes. Mas esse ano as coisas estão correndo tudo bem. Tá? Então, é, como nós estamos num período de muito frio, né, eu quero fazer esse vídeo para deixar a nossos amigos aí é, tranquilos a respeito das tilápias. Né? Aqui eu quero mostrar para vocês é, os meus peixes. Né? É, devido a circulação da água está maior, né, você não vê sujeira nenhuma aí no fundo da caixa, né. Olha pessoal, aí estão tão os meus peixes, tá, 9 horas da manhã hoje, de madrugada a temperatura aí baixou de 10 graus, né, mas teve um pico, mas os peixes não houve nenhum problema com eles. Então se você vai criar seu peixe em caixa d'água, olha, fica tranquilo, tá? A não ser que seja é, um frio constante, se der alguns picos abaixo de 10 graus, os peixes suportam muito bem, tá? E também por causa do sistema, né? A circulação de oxigênio, a água não para, tudo isso aí favorece é, o nosso, por exemplo, sistema, favorece os peixes, a não morrerem, né? Então a oxigenação aqui ela é muito boa, né? Como vocês estão vendo aqui. E quero, eu quero aproveitar aqui. É, eu tive umas perguntas é, no canal é, a respeito então da minha saída aqui do cano, né? Para mim dar uma explicação melhor como é que eu fiz aqui todo esse sistema aqui, essa engrenagem. Então olha, aqui pessoal é o seguinte. Ela vem com cano de 50 aqui, tá certo? Tem uma luva aqui também de 50 marrom. E eu tenho um pedacinho de cano também de 50. Em seguida, tem uma luva aqui também de 50. E uma redução de 50 para 40. E todo o sistema aqui para baixo, ele é de 40. Então aqui tem uma luva, é, um T de 40 encaixado uma luva e esse cano daqui para baixo ele tem 30 centímetros e lá no final também tem um joelho né então ele vem aqui com um cano de 50 né ela vem como vocês sabem aqui já vem do decantador segundo decantador oxigenação cai aqui por esse cano né e desce para cá muito bem oxigenado e chega no que vocês estão vendo aqui tá e uma das coisas que eu tenho percebido aí que essa circulação constante, ela realmente oxigena bem a caixa e ao mesmo tempo limpa né, é, toda a caixa. E os peixes, vocês percebem aí que eles não ficam pela superfície, né? Como se estivesse assim, com falta de ar, né? Então eles ficam pelos fundos mesmo, né? Porque... Aí a oxigenação do sistema é muito boa. Então, pessoal, é... eu tenho mostrado para vocês aqui esse meu sistema, tá? E temos também muitos sistemas aí no YouTube. Então, ao montar o seu, avalie bastante todos eles. Que esse que eu estou apresentando para vocês, é... ele consegue, sem peixes, numa caixa d'água desse aqui, tá? Desenvolver muito bem, tá? E essa caixa minha aqui, ela não tem 100 peixes, tá? Mas tem umas outras lá que tem, que eles estão crescendo, tá? E o sistema funciona, que é uma maravilha. 
Então é isso aí, pessoal. Tá? Eu estou aqui fazendo esse vídeo, dando um abraço a todos vocês. Mas eu quero deixar tranquilos aos criadores de peixes que em essa época de frio, não é porque esfriou que o peixe vai morrer. Não é assim. A tilápia ela é muito resistente. Tá certo? Então estou mostrando para vocês os meus peixes. É, na última semana tive alguns picos né, de 10, 11 graus. Né, eu tenho acompanhado direitinho e os peixes têm resistido muito bem. Então, um grande abraço a vocês. É, está frio né, e vai esfriar mais ainda esse mês de junho. Né, e provavelmente julho também. Mas fiquem tranquilos, tá? Que as tilápias elas resistem. Desde que você tenha aí um sistema de oxigenação bom, né? É, desde que você ajude elas sobreviverem, né? pH normal, é, amônia zerada, né? E uma oxigenação e circulação perfeita. É isso aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.